just have a quick look at this slide which I am showing that for any any process which is implemented planning proceeds and it has been said if your planning is appropriate and your implementation is excellent success is assured if your planning is inappropriate and your implementation is poor then failure is a sure. And in this respect, when we talk in terms of instruction, it needs to be planned and delivered. And in this session, I'm going to focus on few things related to instructional planning and delivery. First, we'll try to clarify the concept of instruction. What do we understand by this term, instruction? What are the various stages in the process of instruction? Because when you say it's a process, it ought to pass through certain stages. And then we'll see what are the major activities which are undertaken at the various stages of instruction, planning, and delivery. So first of all, have a close look at the system of education. Any education system can be viewed comprising of input. And when I say input, input is nothing but students who join the system. Diploma classes. If it is 10 is the requirement, a student who has passed class 10 is the input to the system. Or if it is plus 2, then student 12 plus is the input. Likewise, for degree institution, students coming with 10 plus 2, they are the input. And the input here is human being who brings to the classroom situation certain knowledge, skills, and attitudes. He is not or she is not an empty vessel. He has acquired experiences over a period of 15 to 16 years. He has also been to the formal education system and thus has certain previous attainments. So he is coming to you as input to the system. The output from the education system is again the students. Now the difference between the input and output is that students who join us, they do not possess any technical knowledge and skills. So when they undergo studies, they are exposed to certain ex experiences. They acquire technical knowledge and skill. But in addition to that, they may acquire new attitudes. Or there may be change in earlier attitude possessed by the student. Or maybe you are able to bring change in the previous knowledge of the learner. So they go as a refined product from your institute to the world of work or to the higher education system. The curriculum and instructional processes are used to transform the input into output. As in any normal system, you have input, process, and output. In the education system, it comprises of curriculum and instructional processes. Universities are free to design their curricula, but as far as the diploma level institutions are concerned, State Board of Technical Education is the authority which designs the curricula. But if Hello, it is ma autonomous institution, the autonomous institution is Sorry, able to design thinking? its own curriculum. Instructional processes are the activities which undergo in classroom, 
in the laboratories, in the project work, in the industrial training of the student. So all those experiences which you provide to your students in the classroom, in the labs, in the workshop, in the field, they are referred to as instructional processes. And when you subject your students to these curriculum and instructional processes, they are transformed into output. And to implement any curriculum and instructional processes, you require resources. And resources, when I say, can anybody from the audience let me know what are the various resources which are required? Yes? What resources you require to implement the curriculum or instructional processes? Prerequisites is related to your students. Classrooms, labs, teaching aids. What else? Anybody from JCRC would like to reply? What resources are required to implement the curriculum and instructional processes? Yes. Can I get a response? Okay. I think faculty, very right, very absolutely right when you say. When we talk in terms of implementation of curricula, what you require is the five types of resources. One type of resource is the physical resource. You require institute building, classroom, laboratories, workshop, library, you require administrative building, you require place for the faculty to sit in, you require the playgrounds, you require the computer facility, you require the machinery, equipment, tools related to various disciplines which are being offered by the institution. They all come under the physical resources. Then you require the information resources. When you talk in terms of information resources, they include both print and non-print resources. You require curriculum document. You require the rules and regulations of the board or the directorate of technical education. You require the textbooks. You require laboratory manuals. You require instructional sheets. They all come under the category of print material. And then you require non-print material, what you said. Teaching aid would include both print and non-print. Maybe the videos, the, yeah, the transparencies. You require multimedia packages. You require audio recordings and so on. They all come under the category of information resources. The third type of resource which is important is the human resource. And when we say human resources, there are three types of human resources which are required by an education system. One is the teaching resource, that is the faculty, right? Then comes the administrative staff, the people who manage accounts, establishment, and other official matters. They come under the non-teaching or administrative staff. Then you require the third category, technical support staff, the people who can take care of the machinery, equipment, and materials. And they are required not only for mechanical, civil, computers also you require technical staff. For library management also you require technical supporting staff. So they work in unison to achieve the objectives of the institution. The fourth type of resource which is required is the energy resource. You require mechanical energy or electrical energy for running the machinery, equipment, tools, or creating a conducive environment for your students in the classroom, libraries, computer center, or the laboratories and the workshop. And the fifth resource which is required, what is basic, are the financial resources. 
to procure these resources and to develop these resources you require financial resources and finances you require both recurring as well as non recurring financial resources and to procure these resources develop those resources you require management of the institution so management is primarily responsible for procuring for developing for deploying and for evaluating the performance of the various resources and at present when we talk in terms of management we have wide variety of management you have the government as the management you have the private as uh, self financed institutions you have triple p models now public private a partnership model or yes is it okay yes. so triple p model is now being implemented in the country in a big way and you have all shades and characters of management and then the output which moves out from the education system either goes to the world of work either they take up the employment in the large small scale medium scale industry or the people start their own ventures or they go to the higher education system for acquiring higher qualifications and there is you can see the control feedback mechanism any system without the feedback cannot improve so feedback is important component of any system and this feedback which the education system receives from the world of work or the higher education system is fed back to improve the quality of processes resources and management and outside the boundary of this system you can see they are regulatory authority university in itself when they have constituent colleges affiliated to it is a regulatory authority in case of diploma level institution your directorate of technical education state board of technical education all india council for technical education they all come under the fold of regulatory body in case of universities ugc is the regulatory authority or nac is a nac is not a regulatory but accreditation authority right then you have suppliers who are the suppliers to the system schools schools absolutely right the schools which produce students at 10 or 10 plus 2 they are the suppliers and then the competitors are the sister institutions which are offering the similar kind of program so the diploma level institutions which are offering the similar programs or you have the university which is offering the similar kind of program they are your competitors and competitors this is in nutshell the education system and when we talk in terms of the quality of output from an education system it depends upon its various sub components as i have said the input resources facilities curriculum and out of all these sub components of the system curriculum and instructional processes is the most important sub component which will determine the quality of output and here when we talk in terms of instructional processes let's first of all see what do we mean by instruction instruction in simple words consists of set of events that means what happens what activities takes place in the classroom in the lab or the workshop they are referred to as set of events and these events are designed for what to facilitate as i said facilitate now say for example i have to remember the names of various equipments you tell me okay this is a meter 
this is voltmeter this is meter now these are the three names you have given to me i don't need to understand anything i need to memorize the name of these three things so what i do either i mentally memorize these or write 10 times i remember the name of a meter meter and voltmeter right i need not understand anything at the initial stage but if i have to learn driving a car i cannot learn it without adequate practice that means you need to create a condition whereby i have adequate practice or drilling or joints lagana right so you need adequate practice activate activate means you stimulate somebody to think over then support learning so actually the teacher is facilitating learning among the students who is to learn who is to learn students. students have to learn and the teacher's role is not simply to transmit the information as i said in the beginning but it is facilitating learning among the students by creating conducive environment or conditions when i say different conditions are required any subject which you are teaching actually consists of few things factual information can you give me an example of factual information and in from your subject yes yes anybody from jcrc please boliye when i say factual information can you give me an example of factual information like car has five gears car has five gears is a factual information fine the value of pi is 22 by 7 the symbol of potassium is k chlorine is represented by cl okay water is represented by h2o is a factual information maroon colored chairs are available in the etv studio is a factual information this gadget is referred to as computer is a factual information right this is referred to as cpu or this particular machine is referred to as the lathe machine is a factual information right the names which you give to various objects is a factual information or when you say there are two types of foundation shallow foundation and deep foundation or there are two types of engines petrol engine and a diesel engine this is all factual information or i say about 30 teachers are sitting in the etv studio is a factual information why right? all your subjects consists of factual information and factual information requires lot of rote memorization there is nothing to understand but rote lot of rote memorization is required on the part of the student so different conditions are to be created but then your subject consists of concepts can you give me example from your subject of the concepts yes bolie please hota kya hai concept when i say concept how would you like to define this term or what connotation you attach to the term concept think over logic okay you anybody from jcrc would like to reply to bol kyun nahi rahe are you there are you able to hear me jcrc university i'm still here when i say concept let me take an example of this chair chair is a concept what is important in a chair what are the essential attributes of a chair okay a seat to sit the back support support from beneath comfortability is the main concern no that is another thing now say for example if i remove the back support i remove the armrest 
what will you call it? The name has changed. The category has changed. That means anything which has certain essential attributes is given a classification name and that is what is referred to as a concept. Now when you in computer you talk about stack, queue, array, programming, software, hardware, all these are concepts. Some concepts are different. मैंने बोला स्ट्रेस is directly proportional to strain stress kya hai stress kya hai abhi kya bola tha concept proportion kya hai concept hai strain kya hai concept hai directly kya hai concept hai so that means a rule is showing or indicating relationship between two or more than two concepts clear socha abhi नहीं सोचा सो दैट मीन्स लर्निंग ऑफ ए रूल रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इफ अ पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इट बिकम्स इजी फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड द रूल लेकिन रूल लर्निंग इज एविडेंट व्हेन द पर्सन इज एबल टू अप्लाई द रूल इन न्यू सिचुएशन give you example as a student of science i have learned okay there is live wire current aa raha hai hanji positive negative and earth theek hai i come back home i see there are wires and i have to fix the wires and i do it wrongly ab pehla sawal kya tha aapne science padhi hai nahi padhi hai that means if you know science then you should be able to use the knowledge and apply it in day to day life jaise aap garam patile ko haath laga dete ho then you are said okay being a student of science you do not know that you don't need to touch this but there we we should have some senses uh, our senses ha sense to apply karoge na ab dekhiye aap bus mein ja rahe hain 
the bus is moving in a direction and you want to alight from the bus what do you do you keep your face in the same direction in which the bus is moving you you inertia of movement right and if you are not able to apply that rule you are there are chances that you will fall down okay so rule learning is evident when a person is able to apply the learned rule in a new situation ab agar ye hai so that means a teacher who is teaching a rule must create conditions whereby the student is able to apply the learned rule agar main usko wo situation dungi nahi to bacche ko rule learning is not there magat kar lega na ratta laga lega but basic nahi usko samajh aayega ki kya hota hai then comes problem solve every subject the highest level of learning is problem solving and problem solving requires ability to analyze ability to evaluate and ability to create and problem solving is different from applying rule learning in the sense that it requires a student to apply more than two rules to solve the problem okay so the more number of rules are applied it refers to problem solving fine right? so problem solving ke liye that means you need to give open ended problems to your students so that they are able to solve the problem jaise aap kehte hain write a program to issue a salary slip to the student uh, to the employees of an organization now this is open ended problem a number of rules are applicable when you ask a student to design a staircase for a five story residential building it requires application of rules and then solving a problem this is one or you ask a person to design an engine for a multi utility vehicle that is a solution of a problem requires application of number of rules problem solving problem solving requires different strategy for instructing the students for enabling them to acquire the ability of problem solving that's what we say a teacher needs to create conditions for facilitating learning among the students clear it now we move on to when we talk in terms of instruction instruction passes through four stages the very first stage is referred to as planning next is organizing planning simply refers to preparing a blueprint of activities to be undertaken okay organization refers to procuring or developing necessary resources for instruction preparing the time schedule for undertaking various activities two things procuring or developing resources for implementation of instruction and preparing the time schedule for activities to be undertaken third stage of instruction is implementation implementation means actual carrying out of the processes planned to achieve certain objectives theek okay? hai simple then comes evaluating without evaluation one cannot be sure to what extent the objectives have been achieved so evaluation is very important or you can say is an integral part of instruction and evaluation is not restricted to assessing student performance in theory practical or project work it is also including a component of teaching effectiveness to what extent the teaching has been effective it also includes evaluating program effectiveness whether the total program has been effective or not at present we are only doing a limited evaluation right now we'll see what are the activities which a teacher needs to undertake at the planning stage 
and at the delivery stage. Now coming to so I am focusing first on instructional planning. Instructional planning the very first activity is to understand the learners. I have been saying that the heterogeneity among the learners have increased. So for a teacher, it is very important that you try to gather as much information about your student as you can. The students differ with respect to their physical characteristics. When I say physical, age. There are students who are only 14, 15 coming to your class. There are students who are 16, 17. They are also in first year. When you go to the second year, there is a student who has already completed the diploma, has taken lateral entry to your college and he is in the second year of your degree. There is difference age term okay because age varies and with age there is also a component of maturity there is also component of development how strength how much strength is available within the student height again is linked to your age sometimes so maybe in most of the cases it doesn't play very important role but in some cases the height may play important Role. Say for example, there is a shelf in the class, you want the student to pick up the things from the shelf. A taller boy can easily do that, but a shorter boy cannot do that. So you need to think of who is the best person who can do that task efficiently, effectively. Right? Go to the gender. You have the gender differences. You have male and female. Males are outgoing. They don't want to stick to one task for a long period of time. Girls keep on continuing with the task for six hours, four hours, or so on. Differences of culture, differences, gender differences. So when I'm using examples in the class, do I ensure that I take up examples which are related to women or the girls? Do I pick up examples which are related to male or the boys? Right? So I need to know is the class only of boys? Is the class only of girls? Or is the class a mix of boys and girls? So that I'm, I don't carry any biases and prejudices. I do not be one sided, always using examples of machinist, machinist, machinist. I also pick up examples where women are playing important roles. Right? So I don't create gender differences. I need to know that. I talk in terms of, say, the people are from the rural and urban area. So there are differences. These are social differences. These are not physical differences. Physical differences are with respect to age, gender, height, weight, color. These are, so sometimes unintentionally, you may make a comment. On the color of the people, the hair color of the people, please take care of these things. That's why physical characteristics need to be known. Then come cognitive characteristics. Your students, they are not of same intelligence level. There are students who are above average intelligence, average intelligence, and some below average intelligence. Right? So you are trying to cater to the needs of the students who belong to different levels of intelligence. A person who is of average intelligence, you pose a very difficult question to that student. Morale goes down because the student cannot answer that question. If you know this student is of average intelligence, you pose a question in the class which is of average difficulty, the student confidence is boosted. 
because he is able to answer that question. Gradually increase the difficulty level of that question, the student is able to answer the question. Because he will try to answer the question. Know the level of intelligence. When you are trying to design your test, you include some very easy questions, some of moderate difficulty, some of high difficulty level. Because you want to cater to the differences which are existing in the class among the students. Likewise, in the class, when you pose question, you have very easy, moderately difficult and difficult question distribute among the students according to their level of intelligence. One fact. Think in terms of cognitive characteristics, the aptitude of the student. Earlier, aptitudes used to be tested. Now, you have entrance examination, which is again written. Theory based. YMCA, Indo Swiss Training Center, I can quote examples where they used to have the performance test. They asked the student to do some task and then see whether the person possesses the aptitude to do that task or not. Likewise, you have certain written aptitude tests like mechanical aptitude test, numerical aptitude test, verbal aptitude test, and aptitude is inherent potential to excel in a particular field with training. The person possesses the mechanical aptitude, te, aptitude and once the person is trained in that area, possibility is that he'll excel as a mechanical engineer. Or a person who has the musical aptitude, given training in the field of music, have chances to excel in that particular field. So, a teacher must know whether my student possesses the aptitude for mechanical engineering or not, for which they have taken the admission. If not, then you cannot expect wonders from the, your student. Right? So, people with aptitude are likely to excel in that particular area. So, teacher must know who is possessing the aptitude. And you need to hone the skills of that person so that he excels in that. Mujhe to pata hi nahi hota as a teacher. Then cognitive characteristics also include your creativity. Who is a person who is more creative? Kabhi assess hi nahi kiya hum logo ne to. Who is a person who can think out of the box? Everybody is not equally creative in the same field. Maybe you are creative in different fields, right? So try to gather as much information about your students as you can through his application performer, through interaction with him, through interaction with the parents, through the records which get transferred from school to college, right? And then social characteristics. Social means whether a person is introvert or extrovert. One example I'm taking. Because introvert... Suna naam kabhi? Introvert, extrovert to suna hoga. Who is an introvert? Hanji? <laughs> okay, literal meaning. Okay, theek hai, theek hai. Bilkul theek hai, aap jo keh rahe hai. Introvert is a person who would like to look inward, who would like to... Hanji? Ah, jo express nahi. Jo aisa hai ki wo jyada open up nahi hote hai. Jada gul milna julna pasan nahi karte hai, akele kaam karna jada pasan karte hai, aur apne hi me magan rehte hai. Isolated ho te, apne me magan rehte hai. Haan ji? Reserved nature te ho te. Aur jo extrovert hai, they are very outgoing, they are very open, expressive, they would like to be, meet people, work with teams and so on. So as a teacher, if you know I have a student who is introvert, ab maine usko uski comfort zone se bahar bhi nikalna hai. Because when the person will go to the industry, the person is not supposed to work alone. Many a times he has to work on projects, which are of multidisciplinary team uh, projects, jahan pe usko logo se interact karna padega. I need to develop among that individual interpersonal skills so that he can communicate effectively to others and build relationships 
विद अदर्स ठीक है सो आपको इंट्रोवर्ट बट सर्टन एक्टिविटीज विच आर टू बी टेकन आप इंडिपेंडेंटली सर्टन एक्टिविटीज विच कैन बी टेकन आप इन ग्रुप राइट सो सोशल कैरेक्टरिस्टिक another one uh, uh, maybe you can take up the people who social characteristics high socio economic status unko yahi rehta hai everything is available money is more important and everything is available to them there is a person from average there is a person from below average so when kaha importance hai is cheez ki when you are giving assignment aap internet based assignment de dete ho एक बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है फ्रॉम वेयर ही विल डू दैट टास्क यू नीड टू क्रिएट कंडीशंस विद इन द इंस्टीट्यूट सो दैट ही कैन डू दैट टास्क छोटी छोटी चीजें हैं बट यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक इमोशनल इंटेलिजेंस हैज एक्वायर्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन टू डेज कॉन्टेक्स अर्लियर इट वॉज थॉट emotions have no role to play at workplace lekin emotions govern your behavior hota hai and emotional intelligence means the person who can understand his or her emotions control his or her emotions understand the emotions of others and manage the relationships effectively ठीक है, ही इज अ पर्सन हु इज लेबल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन एंड नाउ अडेज इट इज सेड सार परफॉर्मर्स जो होते हैं ना टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दी परफॉर्मर्स इमोशनल इंटेलिजेंस पेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एटी परसेंट ऑफ दी परफॉर्मेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ बींग इमोशनली इंटेलिजेंट सो एज अ स्टूडेंट यू विल सी there are students who are emotionally more mature there are students who are emotionally immature there are students who are high anxiety prone there are students who are low on anxiety a minimum level of anxiety is desirable but a high level of anxiety is to be avoided because it is disastrous kehte hai na itni anxiety create kar sakte ho bachcha kuch bhi nahi kar pata जो आता जाता है वो भी भूल जाता है सो डोंट सो यू नीड टू नो हु आर द पीपल अननेसेसरली यू शुड नॉट इंक्रीज द लेवल ऑफ एंजाइटी बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स जैसे हर रोज सुबह जाके टेस्ट देते हो हर रोज अननेसेसरीली क्या जरूरत है है ना समाइम्स मे बी विद इन अ मंथ एक बार दो बार सरप्राइज टेस्ट लेना है तो दैट इज अनाउंसड हाँ जी हो रहा है नहीं इजी भी नहीं करना इतना इजी भी मत करिए कि द पर्सन फील्स कि उसको एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं आई थिंक मेरा ख्याल जब इवेल्यूएशन पे आएंगे ना तब बोर्ड की बात करेंगे सो इन नैचर अ टीचर नीड्स टू कलेक्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स हु ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद आपको जानना उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है what knowledge they are bringing to the class so that you can pitch your lesson to the level of the learner and you can assess the previous knowledge correct any misconceptions and allow him to learn the second activity is the curriculum analysis how many of you really do the curriculum analysis बताओ ना 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 करिकुलम एनालिसिस अभी तो शुरू कर रहे हैं पढ़ाना टेस्ट की तो बात ही नहीं करी हूं मैं आपका एक करिकुलम डॉक्यूमेंट होता है हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द करिकुलम डॉक्यूमेंट बाकी सब ने क्यों नहीं देखा देखा है करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसिस विच यू नीड टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स द ऑब्जेक्टिव यू नीड टू अचीव the kind of evaluation you need to carry on ye sara curriculum mein hota hai ab when i say curriculum har subject ke syllabus diya hota hai the topics are enlisted the breadth and scope is given then what is the role of the teacher the role of the teacher is to find out whether the appropriate sequencing of the topics have been done or not 
मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूं एडिशन सब्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन अगर ये चार टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं बच्चे को इन विच ऑर्डर आई एम गोइंग टू टीच दैम रीजन रीजन देखो किसी ने बोला इजी है नहीं दैट इज नॉट द रीजन द रीजन इज एडिशन जो आप पढ़ाते हो सब्रेक्शन इज रिवर्स ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हो इट इज अगेन एडिशन सेम क्वांटिटी एड होती जाती है डिविजन में क्या करते हो ऑल एडिशन सब्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन इज यूज इसलिए कभी आपने ये सोचा है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रही हूं या जा रहा हूं उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं शुड आई टीच इन द सेम सीक्वेंस और इस सीक्वेंस को बदलने की जरूरत है बिकॉज दिस टॉपिक शुड बी टॉट फर्स्ट दिस टॉपिक शुड बी टॉट लेट टू फेसिलिटेट लर्न ट्राई टू एनालाइज कई बार ऐसा होता है सीक्वेंसिंग गलत होती है चांसेस आर लेस बट हो सकती है तो आप जब पढ़ाते हो वेरी गुड आई थिंक दिस इज वॉट इज नीडेड दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अप्लाई योर माइंड वॉट इज इट दैट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग सब्सिक्वेंट टॉपिक एंड इफ यू चेंज द ऑर्डर यू फेसिलिटेट लर्निंग अमंग योर स्टूडेंट सो डू दैट एंड कई बार आपके ब्रेथ एंड स्कोप नहीं लिखा होता सो ट्राई टू डिटर्मिन एट डिप्लोमा लेवल फर्स्ट ईयर के लिए वॉट इज गोइंग टू बी द ब्रेथ एंड स्कोप लाइक वाइज एट द डिग्री लेवल वो कितनी देर भाई डिग्री लेवल वॉट इज द्रेथ एंड स्कोप ऑफ द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू कवर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कई बार होता है आपका सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्टेंट है सेम टॉपिक आप फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाते हो सेम टॉपिक आप फोर्थ ईयर को भी पढ़ाते हो लेकिन ब्रेथ एंड स्कोप इज डिफरेंट सो ट्राई टू डू दैट दैट इज द सेकेंड एक्टिविटी यू मस्ट ट्राई टू टेक अप थर्ड थिंग विच यू नीड टू कैरी आउट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ठीक है क्या होते हैं ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अभी तो इतना आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर दीज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कोई बताना चाहेगा दीज आर दैट मींस द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम व्हाट अ स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने डिफाइन करा है ना टीचर ने बच्चा क्या कर पाएगा डिफाइन कर अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं वॉट डू आई एक्सपेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन डिफ्रेंशिएट कंपेयर गिव एग्जाम्पल यही तो कर पाएगा ना दीज आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन नक्शल यू कैन से these are intended learning outcome what a student will be able to do at the end of unit of instruction let me just share with you few examples ye jo hum baat kar rahe the instructional objectives cognitive domain mein pehla jo aap knowledge ki baat kar rahe anything which has to do with acquisition of knowledge falls in the cognitive domain जब आप कहते हैं डिफाइन स्ट्रेस डिफाइन स्टैक डिफाइन प्रोग्रामिंग ये क्या है रिमेंबरिंग ये क्या है रिमेंबरिंग लेवल ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग इज द नेक्स्ट हायर लेवल वेन यू से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इज अ ऑब्जेक्टिव एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल or you say differentiate between deep and shallow foundation differentiate wo kya hai objective at the understanding level 
then comes applying what is applied rules are applied in new situation when you talk in terms of uh, say for example i have taught subtraction to somebody hai na now the student goes to i give him rupees 1000 i say you have to buy these four articles and i say give me the balance now what he is doing he is applying the learned knowledge in new situation where he tries to calculate total amount was 1000 four articles how much money is spent what is the balance and he tries to apply the rule to and give the balance to me this is applying simply calculating area on the basis of length and breadth is not applying applying in new situation right you have taught now you say you have to carpet the room by leaving a margin of 2 inches calculate the area of carpeting that is what applying in new situation ठीक है देन एनालाइजिंग एनालाइजिंग मींस ब्रेकिंग द होल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स सो फॉर एग्जांपल यू हैव व्हाट इज गिवन इन अ सिचुएशन व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड दिस इज नथिंग बट एनालाइज लोकेटिंग अ फॉल्ट इन द प्रोग्राम इज एनालाइजिंग ठीक है यू लोकेटिंग अ फॉल्ट इन द सर्किट डायग्राम इज एनालाइजिंग मान रहे हो हां जी कुछ कहना चाह रहे हो इज इट ओके सो ऑब्जेक्टिव वेर यू ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द रीजन फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ फिनोमिना और लोकेटिंग अ फॉल्ट दे ऑल कम अंडर द फोल्ड ऑफ एनालाइजिंग ऑब्जेक्टिव एट द एनालाइजिंग लेवल इवेल्युएटिंग इवेल्युएटिंग मीन्स यस determining the word no determining the worth of a certain process technique phenomena material and making a selection or taking a decision now for example when i say select an appropriate engine for a multi uh, for a sports utility vehicle select kab kar paoge jab aapko sare engines ki pros and cons pata hai और आपको पता है विच इंजन विल बी मोर एफिशिएंट इन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल तब आप सिलेक्शन कर पाएंगे दैट इज इवेल्युएटिंग और यू सिलेक्ट अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टाइम नीडेड और द एफिशिएंसी ऑफ और एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स दैट इज सिलेक्शन ठीक और सिलेक्टिंग अ लैंग्वेज फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज evaluating ठीक है then comes creating creating means designing <laughs> modifying adapting when you ask the student to write a program is it creating when you ask the student to design a staircase is it a it's a objective at the creation or you ask the student to give you a modified plan of the laboratory layout is it creation ठीक है so the objectives in the cognitive domain fall at six levels remembering understanding applying analyzing evaluating and creating remembering understanding they are referred to as lower level abilities baki sab kya kehte hain application and more, higher than application is higher level abilities theek hai then ye dekhiye some example aap dc machine padhane ja rahe ho ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मशीन्स नीचे आप क्या देख रहे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेबल द पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन बच्चा जब ये कर पाएगा देन वी से दीज आर द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम सो फॉर एवरी टॉपिक यू नीड टू नो द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्योंकि आप जो मेथडोलॉजी यूज करेंगे पढ़ाने के लिए दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट अगर मुझे सिर्फ डिफाइन करना है तो मैं डिफाइन कर देती हूँ लिख के दे देती हूँ लेकिन अगर मुझे फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स बताना 
i can show a real machine and show the function of that part or i can show through animation the function which a part performs or i can carry a, a working model of that machine if it can be done i can show the function of that part to the student to aapki method jo hai media jo hai wo badal jayega depending upon what is the objective you want to achieve ab dekhiye aise hi maine ye communication and computer network ka ek diya hai understand data communication system and its component understand basic computer network technology and niche aap dekh rahe hain uske specific object इसी तरह मल्टी स्टेज एम्पलीफायर उसकी एक एग्जांपल दी है जस्ट हैव अ लुक एट दिस बाद में इसमें डिटेल में जाना है तो बाद की बात ठीक है जी नाउ दीज आर उसके अलावा यू आर नॉट ओनली ट्राइंग टू डेवलप द नॉलेज यू आर आल्सो ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट एक्वायर सर्टेन स्किल्स एंड स्किल्स आर रेफर टू एज साइकोमोटर डोमेन all objectives that aim at enabling the student to acquire the skill falls in the psychomotor domain ab suppose kar lijiye mujhe car ko start karna hai hai na car ko start karne ke liye there are definite steps wo definite steps are specific objectives starting the car is a major duty theek hai so aapke general objective kya hai start a car specific kya hai all the activities which you need to perform to start a car so when you take the student to the lab you say verify ohm's law all the steps which the student has to perform to verify ohm's law they become your specific objectives clear then comes aapke third thing which you want to develop is the affective domain you want to bring certain changes in the attitude and behavior of the student rate hai na the student is not punctual you want that he should be punctual to the class student doesn't submit the assignment you want that the student should submit the uh, assignment on due date you want your student to respect the teacher you want your students to keep the area clean in the labs and workshop you want them to take care of your equipment machinery and tools is a matter of attitude you want them to co collaborate with other students to perform the task is a matter of attitude so teacher needs to know what are the instructional objectives which he or she would like to achieve at the end of unit of instruction then comes टॉपिक एनालिसिस क्या मतलब हुआ टॉपिक एनालिसिस का ओके टॉपिक एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन द टॉपिक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड सीक्वेंसिंग दोस टॉपिक पार्ट्स जस्ट गिव यू एन एग्जांपल मैं ज्यादा डिटेल में ना जाके जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट द ये डीसी जनरेटर की मैंने एग्जांपल ली है यू आर टीचिंग अ प्रिंसिपल एक्शन कंस्ट्रक्शन टाइप्स ईएमएफ इक्वेशन ठीक है अब कंस्ट्रक्शन के नीचे ऑल द वेरियस पार्ट्स योग क्या है रोटर क्या है स्टेटर क्या है आर्मेचर क्या है ब्रशेस क्या है कमिटेटर क्या है पोल कोर क्या है शाफ्ट क्या है बियरिंग क्या है पोल शू क्या है एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन सो फर्स्ट लेवल इज मिनिमल लेवल ब्रॉड लेवल जितना आप नीचे चलते जाओगे उतनी ज्यादा डिटेलिंग होती चली जाएगी एंड अ पॉइंट वुड कम वेयर देर इज नो डिटेलिंग देर आफ्टर सो दैट इज योर एक्ट ठीक है सो एक टॉपिक को ट्राई टू ब्रेक डाउन द टॉपिक इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट एंड सीक्वेंस दो पार्ट अब मुझे पहले प्रिंसिपल पढ़ाना है या मुझे पहले एक्शन ऑफ ऑपरेशन पढ़ाना है या मुझे पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ानी है द टीचर हैज टू डिसाइड दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज टास्क एनालिसिस ठीक है जी ये एक और एग्जांपल आपकी इंजन मैकेनिक की है 
चलो इसको छोड़ो अभी आते हैं उसके बाद टीचर क्या करेगा टीचर हैज टू सिलेक्ट मेथड एट द मीटिंग लेक्चर इज नॉट द ओनली मेथड ठीक है तो अब कौन कौन से मेथड है आपके पास जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया द होल रेंज ऑफ मैथड लेक्चर इज एफिशियंट इफ यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन बट ग्रुप डिस्कशन पैनल डिस्कशन ट्यूटोरियल्स डेमोन्स्ट्रेशन केस स्टडी सेमिनार ब्रेन स्टॉमिंग ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल ग्रुप मेथड दे आर मोर एमिनेबल टू जनरेटिंग इंटरेक्शन दे आर मोर एप्रोप्रिएट इफ यू वॉन्ट टू डिवेलप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स टीम वर्क क्रिएटिविटी अमंग योर स्टूडेंट यू वॉन्ट टू डिवेलप हाई लेवल एबिलिटीज दीज मैथड आर मोर एप्रोप्रिएट सो अ टीचर नीड्स टू डिसाइड मुझे लगता है इजी है क्लास में जाके लेक्चर देना सबसे आसान काम सो आई ऑलवेज यूज लेक्चर में बट ट्राई टू नॉट थिंक इन डिफरेंट मैनर ट्राई टू अडॉप्ट सम ऑफ दीज मैथड विच हेल्प यू इन डेवलपिंग हायर लेवल देखिए जहां ग्रुप डिस्कशन है बच्चे में इंडिपेंडेंट लर्निंग आप डेवलप करते हो कम्युनिकेट करने की नॉन वर्बल की एक्सेप्टेंस ऑफ व्यू ऑफ अदर्स वो भी आप डेवलप करते हो ठीक है यू ब्रॉडन हिज मेंटल होराइजन जहां पे आप केस स्टडी की बात ले लो केस स्टडी में अबिलिटी टू एनालाइज अबिलिटी टू अप्लाई द लर्न रूल्स है ना इवेल्युएट ये आप डेवलप करते हो गो टू ब्रेन स्टॉमिंग ब्रेन स्टॉमिंग गिवस यू आर लिवरेज फ्यूर बाय you allow the student to generate ideas without the fear of evaluation and brainstorming helps in developing creative to so, aap method ke pros and cons janenge and then try to select appropriate methods jahan tak individualized methods ka hai you are catering to the individual requirement through computer assisted instruction programmed instruction project work independent case studies etc theek hai so try to now think in differently and try to use varied methods of instruction isi tarah aapka media hai abhi tak hum sirf chalkboard tak ya powerpoint tak limit ho gaye hain think of utilizing videos aapke engineering and technology mein to bahut scope hai like the things you cannot bring to the classroom situation you can have a video recorded uh, recording of manufacturing process of the building construction aap building construction mahine leti hai aap dikha nahi sakte ho lekin different stages through a video of 25 30 40 minutes you can show the whole process condensed into 25 30 minutes dikha sakte ho जो चीजें नहीं आ सकती क्लास में वो वीडियो के थ्रू लाइए थिंग्स एनिमेशन सिमुलेशन मैं आपको दिखाती बट आई डोंट हैव एट प्रेजेंट राइट नाउ कि आप जब एनिमेट करते हो या सिमुलेट करते हो वो ही चीजें बच्चे के लिए समझनी आसान हो जाती है एंड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास सो थिंक ऑफ यूटिलाइजिंग अ वाइड वराइटी ऑफ मीडिया आपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है ऑडियो रिकॉर्डिंग आर दी बेस्ट एक एक्सपर्ट बोल रहा है बच्चे उसको सुन रहे हैं कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं देन दे आर स्पीकिंग अच्छा सीख सकते आपकी कम्युनिकेशन लैब्स बन गई है यूटिलाइज दो फॉर डेवलपिंग दो मेक यूज ऑफ जैसे आप टिम्बर पढ़ा रहे हैं टिम्बर द वेरियस स्पेसिम ऑफ टिम्बर फ्री फंड में आपको टिम्बर मार्केट में मिल जाएंगे गिरे पड़े वहां छोटे 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 टुकड़े and people will allow you to carry carry and you can actually show those and make the people understand what is the different types of timber which is available what are the characteristics of timber and so on isi tarah switches gears wires jo aap padhate hain electrical mein neat things can be done ab dekho uske baad aata hai selection of activity aaj hamara jaise aap baithe ho chup chaap sun rahe ho mujhe 
इससे अच्छा था कि मैं कुछ एक्टिविटी जनरेट करती वेयर बाय यू कुड पार्टिसिपेट वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं मैं क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दे सकती हूँ आपकी स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करा सकती हूँ आपकी मैं ब्रेन स्टॉमिंग सेशन में ले जा सकती हूँ आपको मैं टास्क दे देती हूँ विच यू कम्प्लीट इन द क्लास आई गिव यू अ प्रॉब्लम टू विच यू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम मे बी इंडिविजुअली देन इन ग्रुप्स ठीक है तो जितना आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करोगे इन द डेवलपमेंट ऑफ द लेसन उतना ही स्टूडेंट्स विल बी मोर एक्टिव एंड लव सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच यू कैन जनरेट इन द क्लास टू एंगेज द स्टूडेंट देन सेलेक्ट द इवेल्युएशन टेक्निक आज देखिए मैंने जो पहले बोला था आपके पास ये रेंज है ऑफ द इवेल्युएशन टेक्निक्स रिटर्न टेस्ट हमारे सीन को डोमिनेट करते हैं बट येस वी डू गो फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जब लैब में वर्कशॉप में लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिर्फ एक फार्स बन के रह गए दे आर नॉट ऑर्गेनाइज आगे तीन घंटे का प्रैक्टिकल टेस्ट होता था आज क्या होता है सिंपल दो दो मिनट में वाइवा लेके बच्चों को नमाक्स दे के छोड़ दिया था गलत हो गया ना सो दे डोंट वी डोंट टेस्ट देयर प्रैक्टिकल स्किल्स या तो रखो ही नहीं टीचर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो कि आप थ्रू आउट द ईयर उसको असेस करो दैट इज द फाइनल असेसमेंट यू गिव ये आई वॉश क्यों कर रहे हैं हम किसका कर रहे हैं अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं सो आई थिंक दी दिस सिस्टम नीड्स चेंज आप ओरल क्वेश्चनिंग जो है क्लास में कर सकते हैं बायोबोसे के रूप में एट द एंड ऑफ द लैब एट द वर्कशॉप और प्रोजेक्ट वर्क और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये यूज कर सकते हैं एंड उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए बच्चा व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट व्हेन ही इज डूइंग द वर्कशॉप एक्सरसाइज एट दैट पॉइंट ओनली टीचर कैन मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर टेक द बायोबोसे फिनिश यू डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम फॉर बायोबोसे रूब्रिक्स क्या होते हैं कभी सुना है नाउ दिस इज इन थिंग दीज आर दी स्कोरिंग प्रोसीजर्स आप देखिए ग्रुप डिस्कशन है बच्चा ग्रुप डिस्कशन कर रहा है वन इज एक्सलेंट पार्टिसिपेशन एंड अदर इज पुअर एक्सलेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं यू राइट डाउन ये एक्सलेंट पार्टिसिपेशन किसको कहेंगे वेन द पर्सन इनिशिएट्स आइडिया एक्सेप्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स Try to modify his own point of view, है ना अब इसको आप नंबर दे देते हो पांच Poor means जहां पर यह सारी चीजें missing है वो poor हो गया In between would be semi. तो ये जो procedure आप develop करते हो marking, ये कहलाता है rubrics, है ना Scoring procedure. Qualitative things को क्वांटिटेटिव बनाने के लिए द प्रोसीजर्स विच यू अडॉप्ट दे आर टू एस ट्यूब्रिक्स पोर्टफोलियो नाम सुने पोर्टफोलियो क्या होता है पोर्टफोलियो कौन लेके जाते मॉडल्स है ना तो उसमें वो क्या करते हैं अपनी बेस्ट पिक्चर्स बेस्ट अटायर्स तो पोर्टफोलियो इज आल्सो वन थिंग व्हिच इज इन इन इवेल्युएशन बेस्ट प्रोजेक्ट वर्क डन बाय द स्टूडेंट best assignment done by the student best class test done by the student best seminar presented aapne project kya kar rahe hain best of the student ki usko kya aata hai rather than usko kya nahi aata hum kya karte hain jo nahi aata us pe zyada focus karte hain jo aata hai usko ignore kar dete so focus has to be on what the person can do rather than what he cannot do portfolio assess theek hai then self report inventories they are used to assess attitude interest values etc theek hai then sociometric technique main abhi iski detail mein nahi jaungi these are used for making groups within the class theek ab iski detail na jaate hue isko bhi chhod lijiye i think i will not take up this evaluation mein aayega oh. हाँ जी सो आपको डिपेंडिंग अपॉन दी करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस इवेल्युएशन टेक्निक्स 
a teacher needs to make selection of which technique will be more suitable for a particular domain of objective ठीक है नॉलेज के लिए रिटर्न टेस्ट आर गुड ओरल क्वेश्चनिंग इज गुड रिब्रिक्स कैन बी यूज ना रिब्रिक्स नहीं पोर्टफोलियोज कैन बी यूज बट प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट आर नीडेड वाइबोस कैन बी देयर एंड बट एटीट्यूड वैल्यूज जो है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आप यूज कर सकते देन इसके अलावा क्या करना है कि मैंने प्लान क्या करना है हाउ एम आई गोइंग टू मोटिवेट माई स्टूडेंट प्रॉब्लम रहती है ना बच्चे तो इंटरेस्ट नहीं लेते जो पढ़ाते हैं बच्चों का तो कोई मोटिवेशन है ही नहीं जीरो है सो so, हाँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ हाउ डू आई अराउज द नेसेसरी मोटिवेशन लेवल मैं कुछ नया क्लास में लेके जा रही हूँ मैं बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम देती हूँ विच दे आर अनएबल टू सॉल्व and then they have the curiosity to learn how to solve that problem hota kai bar aisa na main ek paradoxical situation de deti hu they are not able to find solution but i say there is a solution to it the curiosity to know how to solve theek hai main bachon ko reinforcement ki future worth ya present worth of that topic kya hai wo batao to motivation to main kya cheeze hain jo use karne wali hu इसी तरह सिलेक्शन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज माई क्लास रूम मुझे कैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ या व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरे बच्चे जो है पीछे शैतानी नहीं कर रहे हैं आपस में बात नहीं कर रहे एम आई गोइंग टू पनिश दम इन माई क्लास एम आई गोइंग टू री एनफोर्स दम एम आई गोइंग टू इन्वॉल्व द पीपल इन माई क्लास दीज आर नथिंग बट क्लास रूम मैनेजमेंट टेक्निक तो थिंक हो गए देन आ जाओ डिलीवरी कितना टाइम हुए जी जल्दी जल्दी अभी टाइम है नाउ क्विकली विल गो थ्रू कि जब आप क्लास में जाते हैं वॉट आर द एक्टिविटीज यू नीड टू अंडरटेक एंड वॉट इज इट दैट मेक योर क्लास इफेक्टिव राइट कहने को तो बहुत कुछ है बट मैं सिर्फ नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करूंगी गायने एंड ब्रिग्स ने ये नाइन इवेंट्स दी हैं विच अकॉर्डिंग टू हिम इफ अडोप्टेड एंड इंटीग्रेटेड इन द क्लास विल मेक योर क्लास इफेक्टिव सो पहले सबसे चीज क्या है गेनिंग अटेंशन यू एंटर द क्लास रूम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर दे आर जस्ट सिटिंग अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं या क्लास का मायना कर रहे हैं सो वॉट अ टीचर नीड्स टू डू गेन द अटेंशन अनलेस दे पे अटेंशन टू यू यू कैन नॉट स्टार्ट डिलीवरिंग योर सो क्या करो क्या करो क्या करते हो आप आप क्या करते हो अटेंशन गेन करने के लिए आप रोल कॉल भी लेते हो हाँ जी एक आधी चीज बता दो क्या करते हो यस एक्सचेंज द प्रेजेंट्री आपने जैसे ही विश किया बहुत सारे टीचर ये सोच रहे हैं मेरा थोड़ी ड्यूटी है बच्चों की ड्यूटी है खड़े होके विश करना नहीं इट्स हार्डली मैटर्स आप क्लास में जा रहे हो से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग एंड दे पे अटेंशन टू यू ये सिर्फ स्टार्टिंग है या आप साइलेंटली एक सेकंड के लिए दो सेकंड के लिए क्लास में खड़े हो जाइए स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पे अटेंशन टू यू कि क्या हो गया अब टीचर बोला ही नहीं राउंड ले लो क्लास का राउंड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा <laughs> पांच मिनट बहुत ज्यादा है पांच मिनट ज्यादा है एक दो मिनट के लिए अगर इफ यू कैन ट्राई दैट हाँ बिल्कुल बिल्कुल पांच बहुत ज्यादा है हाँ ये सिर्फ आपको गेन नहीं करना है सस्टेन भी करना है थ्रू आउट अब सस्टेन कैसे करते हैं गेन अटेंशन को जो गेन कर लिया अटेंशन 
क्योंकि एक बच्चा 20 मिनट से ज्यादा एक चीज पे नहीं दे, दे सकते मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप वेरिएशन ले आओ अपने मेथड में अभी आप बोल रहे थे अभी आप पीपीटी दिखा रहे हो अभी आपने टास्क दे दिया यू हैव ब्रॉट वैरायटी इन योर क्लास मीडिया यूज कर लिया मीडिया से आप गेन अटेंशन कर लेते हो आप कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर देते हैं बोर्ड पे इवन दैट गेन्स द अटेंशन ऑफ द लर्नर सस्टेन आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से मोनिटर कर रहे थे क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट You are able to sustain the attention of your student. ठीक है थोड़ा सा ह्यूमर आप क्रिएट कर लेते हैं क्लास में इेलिवेंट नहीं रेलिवेंट अगर जो पढ़ा रहे हैं उससे कुछ मिलती जुलती बात है जो ह्यूमर है उसको जनरेट कीजिए ये नहीं कि मैंने कल चुटकुला पढ़ा था अब मैं चुप सुना रही हूँ क्लास में नहीं वो नहीं राइट तो देर बाय यू कैन सस्टेन द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू एज स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट बच्चों को ये बताइए कि आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक व्हाट दिल बी एबल टू डू जब उनको उनके प्रेजेंट वर्ड फ्यूचर वर्ड के बारे में आप बात करते हो दे गेट मोटिवेटेड टू लिस सो टेल देम नॉट रीडिंग कि यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू विल बी एबल टू डिफाइन ना टेल देम इन सिंपल वर्ड पैराग्राफ राइट जैसे आपने कहा कि द फर्स्ट स्ट्रक्चर आपने बताया अपने लेसन का विल फर्स्ट क्लैरिफाई दिस टर्म यूल बी एबल टू एक्सप्लेन वॉट डू वी मीन बाय दिस टर्म ठीक है तो आपने ऐसे बोला देन टेस्टिंग प्री रिक्विजिट एवरी टॉपिक हैज सर्टन कॉम्पोनेंट प्योर स्टूडेंट्स हैव रिक्वायर्ड अ प्रायर नॉलेज अब देखिए मैंने फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाना मुझे मास एक्सलरेशन पहले से पता है तो आप मुझे पूछो मास क्या होता है एक्सलरेशन क्या होता है देन यू टेक मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स जब आप इन आप जब हम आ, बात कर रहे थे फोर्स की शेयर फोर्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो फोर्स उसको पता है उसके बाद शेयर फोर्स क्या हो ठीक है सो so, जो पहले से जानता है उन चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछिए and then bring him to the new knowledge then presenting new stimulus jo ab nayi information aapne deni hai wo dijiye and pitch it to the level of the learner ab jab aap new information de rahe hain make sure you define the technical terms in the beginning जितने भी नई टेक्निकल टर्म्स आने वाली हैं उनको डिफाइन कर दीजिए एंड देन कीप ऑन यूजिंग दोज दैट टर्मिनोलॉजी मेक एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ये नहीं कि हवा में छोड़ दें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए एग्जाम्पल्स का प्रयोग कीजिए जेनरस यूज ऑफ एग्जाम्पल्स यू शुड बी फ्रॉम दी डे टू डे लाइफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वर्क ठीक देन जो आपने मीडिया लेके गए हो क्लास में उसको इंटीग्रेट करो जो आपने एक्टिविटीज प्लान की थी उनको इंटीग्रेट करो कहाँ क्वेश्चन पूछना है कहाँ टास्क देना है कहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग करानी है कहाँ मैंने ग्रुप डिस्कशन करानी है ये सब कुछ करिए ठीक है कम्युनिकेशन के ऊपर अपना आपका ध्यान होना चाहिए बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल वो कल करेंगे हम डिटेल में सो आज मैं नहीं जाऊंगी देन प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस देखिए आज भी अगर मैं पूछूं क्या बोलते हैं इंद्रधनुष के सात रंग कैसे याद रखे हुए आज भी विभ्योर याद है किस किस क्लास में पढ़ा था दूसरी तीसरी क्लास में <laughs> क्यों याद है क्योंकि मैम ने सात रंगों का एक ही वर्ड बना दिया विभ्योर इसलिए आज तक याद है आज भी एल्जेब्रा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको गुड मास्ट याद है सबको याद है है ना ऐसे हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी क्वाइन कर लेते हैं टू मेक थिंग्स इजी एंड मेनी ऑफ यू माइट हैव डन एट व्हेन यू वर स्टूडेंट कुछ दस प्रिंसिपल याद करने हैं दस का पहला वर्ड उठाया उसका एक वर्ड क्वाइन कर लिया उसको याद कर लिया याद है 
अब ये जो चीजें आपने करी थी हैव यू एवर शेयर दीज विद योर स्टूडेंट्स करिए इफ यू आर डूइंग इट गुड इफ यू आर नॉट डूइंग इट गो है जब आप बच्चों को ये निमोनिक्स बता देते हैं या एनोलॉजीज का प्रयोग करते हैं या आप सिमिलीज देते हैं या आप टेबुलर फॉर्म्स बना देते हैं या डायग्रामेटिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं वेरी इजी टू रिमेंबर दैट सो ट्राई टू शेयर योर गाइडेंस लर्निंग गाइडेंस विद योर स्टूडेंट सो दैट दे कैन इजिली लर्न एंड रिमेंबर दो थिंग्स देन एलिसिट परफॉर्मेंस एलिसिट परफॉर्मेंस का मतलब है क्वेश्चन पूछिए आंसर लीजिए क्लास में यू विल नो वेदर दे हैव करेक्टली अंडरस्टूड द थिंग्स टास्क छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपने न्यूमेरिकल कराया एक करके बता दिया नो गिव टू न्यूमेरिकल्स टू योर स्टूडेंट वेदर दे आर एबल टू सॉल्व हम आगे ट्यूटोरियल होते थे हमारे क्लासेस में अपने इंस्टीट्यूशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ट्यूटोरियल्स को भी लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया नो ट्यूटोरियल्स है वेरी स्पेशल रोल टू प्ले रोल टू प्ले जहां पे भी प्रैक्टिस है डेरिवेशन है इक्वेशन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग है प्रोग्राम राइटिंग है इसके लिए ट्यूटोरियल्स आर वेरी मच नीडेड सो ट्राई टू यूज द ट्यूटोरियल एज ट्यूटोरियल ठीक है तो ट्यूटोरियल आपने आ, अब क्या करते हैं उसको प्रैक्टिस देनी है एलिसिटिंग परफॉर्मेंस इन द क्लास मींस क्वेश्चन पूछा एक नोमेरिकल कराया एक उनसे कराया बच्चों को अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स एलिसिटिंग परफॉर्मेंस और